Ok, այս դասին մենք սկսենք աշխատել է ջոյնների հետ, սիքյոլում սրանք շատ տարածված կմանդներ են, հատկապես իննր ջոյնները, և հիմա ես մանամասի հարկե կբացատրեմ, թե որն է կոչում իննր ջոյն, լև ջոյն, Right join, outer join, եւ այլն։ Եվ պարզ ասած այս join-ները նախատեսված են նրա համար, որպեսի եւ որ մենք select ենք անում, այսինքն ցանկան մենք ինֆորմացիա վերցնել, ցանկան մենք կապել երկու թեբլները իրար, կամ ավել ճիշտ երկու տողերը իրար եւ ստանալ եւ իրար միացնել եւ ստանալ մեկ տող, ամեն ինչը տպել մեկ տողում։ Օրինակ այստեղ եթե մենք տեսնում ենք ունենք մենք այս orders-ներ table-ը եւ այստեղ ունենք երկու հատ տող, այսինքն սրանք գնումներն են կատարված եւ այս օրինակ ID-ն ենք պահում customer-ի, որպեսի տեսնենք թե որ customer-ն է գնել այս ամբողջ ապրանքը եւ նույնն էլ անում ենք դա երկուսի համար, ինչպես տեսնում ենք այս երկու ապրանքներն էլ գնվել են այս նույն customer-ի կողմից։ Հիմա եկի ենթադրենք, որ մենք ցանկանում ենք վերցնել ոչ թե customer-ի ID-ն, այլ select statement են գրում եւ ցանկանում ենք վերցնել այս customer-ի first name-ը, last name-ը, city-ն եւ այլն։ Եվ նաեւ ցանկանում ենք վերցնել product name-ը, price-ը, այսինքն այս ID-ները այդքան չի հետաքրքրում ես, այլ մեզ հետաքրքրում է ամբողջական, որպեսի տեսնենք արուն ազգանով, թե ով է այս գնումը կատարել։ Այսինքն մենք ցանկանում ենք այս մեր ID-ների միջոցով, customer ID-ների միջոցով այս տողը եւ այս տողը կպցնենք իրար եւ սարքենք մեկ ընդհանուր տող եւ դրա համար մենք օկտագորձելու ենք inner join-ը որի միջոցով մենք այդ տողը կարող ենք ստանալ հիմա եկեք ցույց տամ թե ինչպես դա պետք է կատարենք ओके այստեղ մենք ունենք մեր այս MySQL workbench-ը եւ այդ inner join-ը կգրենք select-ի միջոցով այս հատվածում մեր orderների համար նախատեսված այս մեր թաբում Հիմա այս կգրեմ այդ այդ inner join statement-ը եւ կբացատրեմ թե այստեղ ինչ եմ անում։ Եվ հետեւյալն է այս SQL statement-ը, այսինքն այստեղ գրում ենք select all from orders inner join customers on orders customer ID հավասարի customers ID։ Այսինքն այստեղ գրում ենք, որ վերցրու բոլոր ֆիլդները այս մեր orders-ից եւ այն join ара այսինքն այս մեր customers table-ից էլ վերցրու այն բոլոր տողերը որտեղ որ մեր այս orders-ի customer ID-ն հավասար կլինի մեր այս customers-ի customer ID-ն եթե օրինակ մենք run անենք այս մեր ուղղակի SQL statement-ը ստեղ գրենք select all from orders Եկեք սառան անենք, որովհետեւ ավելի լավ տեսնեք թե ինչ եմ ասում, այստեղ օրինակ ունենք հետեւյալ մեր օրդրները եւ ասում ենք, որ վերցրու բոլոր այն տողերը, որտեղ այս մեր customer-ի ID-ն համընկնի մեր այս customer table-ում այդ customer-ի ID-ի հետ եւ այս աճից բեր շարունակի այդ customer-ի ինֆորմացիան իրա ֆիլդներ, այսինքն first name-ը, last name-ը եւ այլն։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ այս տողը մեծացրու, այսինքն մեծացրու եւ այստեղ բեր customer-ի ֆիլդներ, այսինքն այստեղ բեր first name-ը, last name-ը, city-ն, որտեղ որ այն ապրում է եւ այլն։ Այսինքն inner join-ը դա է, այսինքն այս մեր customer ID-ին մենք կնայենք, որովհետեւ այն համընկնի customer table-ի այդ ID-ի հետ եւ այստեղ կշարունակենք եւ ցույց կտանք այդ ամեն ինչը։ Եվ հիմա եկի run անենք սա։ Եվ run անելուց հետո այստեղ ինչպես տեսնում եք, տպում է product name, price, order date, customer ID, category, category ID, հենց category ID, դրանք մենք վերցրեցինք orders table-ից, իսկ այս մյուս հատվածը ID, first name, last name, city, սրանք արդեն վերցրեցինք մեր customers table-ից։ Եվ հաճախակի եւ որ մենք այսպեսի գործողություն ենք կատարում, այստեղ ինչպես տեսնում եք, ID-ների մեջ կոնֆլիկտ կա, այստեղ պարզ չեն կարում հասկանալ թե սա customer-ի ID-ն է, թե ում ID-ն է։ Դրա համար եւ որ join-ները կատարում, այստեղ օլի փոխարեն, նույնիսկ եթե join չեք կատարում, օլի փոխարեն, կարող եք հստակ նշել թե որ ֆիլդերն եք ցանկանում վերցնել։ Օրինակ այս դեպքում մենք կցանկանանք վերցնել, օրինակ first name last name price order date եւ որնակ product name հիմա եկի ենթադրենք որ մենք ցանկանում ենք նաեւ վերցնել այստեղ մեր այս ID-ն բայց order-ի ID-ն ոչ թե այս customer-ի ID-ն 
եթե մենք դա ուղակի գրենք այստեղ ID, ապա այստեղ conflict տեղիք ունենա եւ մեր select statement չի հասկանա, թե մենք որ ID ենք ցանկանում վերցնել։ Դրա համար եթե ցանկանում ենք այստեղ այս ID վերցնել, ապա պետք է գրենք, օրինակ վերջում կարող են գրել orders. եւ այստեղ գրենք ID։ Այսինքն table-ի անունը գրենք, հետո գրենք ID, այս կերպով արդեն խնդիր չի տա։ Հիմա եկեք այս statement ռանանենք Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ հաջողությամբ վերցրեց այս մեր first name, last name, price order, data, product name եւ ID։ Հիմա այստեղ եթե նաեւ ցանկանում եք ID-ին, էլի եթե դու անձամ ձեզ համար հասկանալի թե չէ, թե սա որ ID-ն է, այստեղ կարող եք նաեւ օգտագործել as command-ը, այստեղ կարող եք գրել as եւ այստեղ կարող եք գրել ID-ն, որովհետեւ այն այստեղ գրի order ID։ Այս դեպքում այս մեր order get ID-ն այս ID-ի փոխարեն, այն կվերափոխի եւ իր անվանումը այստեղ ID-ի փոխարեն, կլինի order ID։ Եկեք հիմա այստեղ ռանանենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ հաջողությամբ տպեց order ID։ Այսինքն նույնն ուներ կարող եք անել first name-ի դեպքում կամ last name-ի դեպքում, օրինակ այստեղ order date-ը եթե ցանկանում եք փոխել ու purchase date որպես ցույց տալ, ինչ ինչ պատճառներով, այստեղ կարող եք գրել as purchase date։ Այսինքն as statement-ը կարող եք օգտագործել ցանկացած վայրում select statement-ի մեջ Եվ էլի եկեք ռանանենք եւ ինչպես տեսնում եք սա ձևափոխեց purchase date-ի։ Եվ սա inner join-ներ։ Այսինքն եւ որ մենք վերցնում ենք եւ միասնում ենք իրար երկու table-ներ եւ իրանց կապում ենք ինչ որ ID-ով, իրանց մեջ ինչ որ ID-ով, այս դեպքում մենք վերցրեցինք customer ID-ին։ Եվ հիմա եկեք խոսենք left join-ի մասին, այնուհետեւ իհարկե կխոսենք մենք right join-ի մասին եւ left join-ը մենք կկնարկենք մեր այս orders եւ category table-ների միջեւ։ Օրինակ այստեղ մենք ունենք orders table-ը, որը երբ որ select ենք անում, այստեղ տպում է product name, price order date, customer ID եւ category ID։ Հիմա մենք ցանկանում ենք, որովհետեւ join կատարենք այս մեր category table-ի հետ, որովհետեւ այս category ID-ի փոխարեն։ մեկտեղ նաև բերենք այդ կատեգորի իսկական անվանումը։ Ոքե։ Այսինքն էլի այստեղ կարող ենք գրել իհարկե մեր inner join-ը։ Նախիքը գրենք inner join-ը, այնուհետև կբացատրեմ դրանց տարբերությունը։ Այստեղ կգրենք select all from orders, այստեղ կգրեմ inner join category եւ այստեղ կգրեմ on orders. Category ID, հավասարեմ, Category, Dot ID, եկեք հիմա սա ռան անենք, եվ իշպես տեսնում եք այստեղ աչ հատվածում նա նաև բերեց ID-ն այս Category և նրա Name-ը, հիմա բայց այստեղ իշպես տեսնում եք մենք ունենք երեկատ Record, այսինքը երեկ տող ունենք, բայց եւ որ մենք այստեղ ռան ենք անում այս մեր order statement-ը, այստեղ մենք ունենք 4 տող։ Եվ այստեղ ունենք մենք 3 տող, քանի որ այստեղ մի հատ կատեգորին 0-ա, այս Canon camera-ի համար, դրա համար այն չի կարող անում գտնել իրեն համարժեք կատեգորին այդ table-ում եւ դրա համար այս տողը skip է անում։ Բայց մենք ցանկանում ենք այնպես անել, որ ամբողջությամբ այս մեր տողերը տպի այստեղ եւ աչից ցույց տա ընդամենը այն կատեգորիները, որը կկարողանա գտնել նաև կատեգորի թեբլում, բայց եթե անգամ այն չգտնի, մենք ցանկանում ենք տպել այս տողը։ Եվ նույնը մենք ցանկանում ենք տպել այս տողը առանց այդ կատեգորի։ Դրա համար մենք պետք է օգտագործենք այս դեպքում արդեն left join-ը։ Left join դա նշանակում է, որ այս երբ որ մենք գրում ենք orders table-ը, այստեղ այն կվերցնի բոլոր ռեկորդները եւ աճից կտպի այն բոլոր ռեկորդները, որոնց համար կգտնի կապ այս կատեգորի ID-ով, բայց եթե չգտնի էլ այս left-ում ծաղ table-ում, որը մենք սկզբում ենք գրել, միև նույնը դրանք կտպի։ Այսինքն այն վերադարձնում է բոլոր կապակցված տողերը եւ նաեւ բոլոր տողերը, որոնք գտնվում են ծաղ table-ում, որը ծաղ table համարում ենք այս մեր orders-ը, այս table համարում ենք կատեգորի։ Այսինքն այստեղ inner join-ի փոխարեն կգրենք ընդհանուր left join եւ հիմա rank անենք, եկեք տեսնենք թե ինչ է ստացվում։ Եվ այս դեպքում ինչպես տեսնում եք արդեն այն տպում է բոլոր 4 տողերը, սակայն այս տողի համար կատեգորի ID-ին, ID-ին եւ Name-ը 0-ը տպում, բայց այս տողը skip չի անում։ 
այսինքը լև ջոյնը դրամալ է նախատեսված, որպիսի կաղողանանք վերցնել մեր ուզածը աչ թեյբլից, բայց եթե այն չգտնվի, դրա փոխարեն մենք ուղակին նուլեր կտպենք։ Եվ սա հիմնական գաղափարներ լեվթ ջոյնի համար։ Եվ հիմա եկեք կնարկենք նաև ռայթ ջոյնը, եւ ռայթ ջոյնը շատ նման է լեֆթ ջոյնին, ուղղակի այն հակառակ գործողությունն է կատարում։ Ռայթ ջոյնի դեպքում այն կտպի բոլոր կապակցված տողերը եւ կտպի այն տողերը, որոնք չեն կարողացել կապակցել աչ թեյբլի ներսում, այսինքն նաև եթե ինչ որ ավել տողեր ունենք աչ թեյբլում եւ կապ չի գտնվել այս մեր ձախ թեյբլի հետ, միև նույնը աչ թեյբլում այդ տողերը կտպի։ Եվ սա ավելի լավ տեսնելու համար եկեք օրինակ գնանք այս մեր թեյբլը եւ եւս մեկ յուզեր ավել ասնենք մեր այս կաստոմերս թեյբլում, այստեղ ընդհանրը եկեք սա տպենք։ Եվ եկեք եւս մեկ կաստոմեր այստեղ ավել ասնենք։ Եվ ավելացվեց, հիմա եկեք տպենք մեր բոլոր կաստոմերներին։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ մենք ունենք 3-ատ կաստոմերներ եւ հիմա եկեք գնանք այս մեր orders table-ը, եկեք գնանք այս հատվածը եւ select անենք մեր բոլոր orderները։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ մենք ունենք 4-ատ order, սակայն այս դեպքում կաստոմերները 1-2-1, այսինքն այդ մեր երրորդ կաստոմերը, որը մենք ունենք այս դեպքում, Նիկոլ Մարիի համար ոչ մի order առած չունենք։ Սակայն մենք ցանկանում ենք տպել բոլոր յուզերներին, նույնիսկ եթե իրանք օրդրներ չունեն։ Այսինքն եթե հիմա ես այստեղ գնամ եւ սա եկեք copy paste անենք այս մեր left join-ը, այստեղ գրենք արդեն orders եւ այստեղ գրենք right join, այստեղ գրենք customers եւ այս դեպքում այստեղ կգրենք orders, այստեղ կգրենք customer ID-ին, հավասար է customers.id եւ right join ենք անում ապա այս դեպքում այն կտպի այս մեր բոլոր տողերը այս 4 տողն էլ եւ աչից կավելացնի այդ մեր յուզերների համար նախատեսված ինֆորմացիան այս 4-ի համար էլ այն կավելացնի սակայն 1 տող եւս է ավել կավելացնի այստեղ եւ կտպի մեր երրորդ յուզեր ինֆորմացիան բայց քանի որ նրա անունը ոչ մի գնում չկա օրդեր չկա ապա նուլեր կլինի ընդամենը եկեք հիմա սա run անենք եւ այստեղ էլի ինչ որ տարածքալ ենք արել customer image այստեղ գրենք customer id եւ հիմա եկեք սա run անենք եւ եկեք սա մի քիչ մեծացնեմ որպեսի ավելի լավ տեսնեք եւ ինչպես տեսնում եք այստեղ այն տպեց բոլոր այս մեր 4 տողերը որոնք մենք ունենք orders-ներում եւ նաեւ վերջում ավելացրեց Նիկոլ Մարի ինֆորմացիան եւ իր id-ով սակայն քանի որ ոչ մի order չկա նրա անունով այստեղ 0 տպվեց Եվ սա էլ right join-ն էր։ Եվ հիմնականում ամենը տարածվածը դա inner join-ն է, սակայն left join եւ right join նույնպես դուք կարող եք օգտագործել, կարող է հանդիպել այնպեսի դեպքերի, երբ որ պետք լինի։ Եվ վերջինը դա full outer join-ն է կամ full join-ն է, որը վերադարձնում է ամբողջ դատան, թե ձախ եւ թե աչ թեյբլներում, սակայն դա MySQL-ով չեն կարողանել եւ ճիշտն ասած սա շատ քիչ հանդիպող երևույթ է եւ դժվար թե երբևէ այն հաճախակի օգտագործեք այսինքն այդ ճիշտն ասած եւ դրա համար օրինակ դա կարող է կանել օրինակ PostgreSQL-ով իշքան գիտեմ բայց MySQL-ը դրա սպորտը չկա սակայն այս երեքը հիմնական էին inner join left join եւ right join եթե ինչ որ այստեղ լավ չհասկացեք խորտ կտամ այս վիդեոն մեկ անգամ եւ ասնայալ սա շատ բարձ է իրականում ուղղակի ես հիշում եմ ես էլ նոր էի սովորում այստեղ մի քիչ խճճվեցի այս inner left եւ right ժամանակ սակայն դա երբ որ այսինքն անգլերենով այսպես ասած թարգմանում եք շատ բարձ է լինում բայց ամենահաճախ օգտագործվող դա իհարկե inner join-ն է լինելու եւ դա ուղղակի շատ լավ յուրացրեք շնորհակալություն